Good morning students. Welcome to your science class. Today we will start the topic transport of substances in plants. Okay. How substances are transported in plants. So now see here we have transport system in plants. Now you have already learned that plants absorb water and minerals from the soil through the roots. आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स uh, जो होते हैं दे ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट विद द हेल्प ऑफ द रूट रूट करता है एब्जॉर्ब सॉइल और मिनरल मिनरल जो प्रेजेंट होता है और वाटर को मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और जो वाटर होता है रूट एब्जॉर्ब इट एंड देन पास इट ऑन टूवर्ड्स द प्लांट ओके विद द हेल्प ऑफ द स्टेम ओके नाउ दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड अब ये क्या होता है ये आपको लीव्स के पास पहुंच जाता है फूड की प्रिपरेशन करने के लिए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस द फूड सिंथेसाइज और प्रिपेयर इन द लीव्स इज देन कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ठीक है नाउ जो फूड प्रोड्यूस होता है जो लीव जो फूड प्रोड्यूस करती हैं नाउ दे प्रोवाइड इट टू अनदर प्लान पार्ट ऑफ द प्लांट इन प्लांट्स दे फॉर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व टू थिंग्स प्लांट्स में क्या होता है दो तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है चीज़ों का मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल थ्रू द रूट्स इन टू द प्लान बॉडी एक होता है वाटर और मिनरल का मूवमेंट जो सॉइल के थ्रू जाता है जो आपका सॉइल uh, में होता है जो रूट के थ्रू जाता है प्लांट में सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ फूड प्रिपेयर इन द लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स अब ये सेकेंड मूवमेंट क्या है सेकेंड मूवमेंट होता है कि जो फूड बनता है लीव जो फूड बनाती हैं उसको बाकी पार्ट्स में प्लांट्स के जाना पड़ेगा ओके प्लांट्स डो नॉट हैव ब्लड टू कैरी सब्सटेंसेस अराउंड प्लांट्स के पास ब्लड नहीं होता दे डो नॉट हैव ब्लड टू कैरी सब्सटेंसेस लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स कैरी ब्लड कैरीज एवर सब्सटेंसेस ना टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बट इन प्लांट्स ब्लड इज नॉट देयर बट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज देयर ओके नाउ इन सच अ सिचुएशन हाउ डज ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस नाउ फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स As mentioned above, plants absorb water and minerals through the roots. Like, like we have already discussed that plants में जो absorption होता है that is called mineral का and uh, water का that is through the roots. A large number of roots here are present on the roots. Roots में बहुत सारे hair थे आप बाल कह सकते हो root hair, root hair ठीक है root hair होते हैं जो root में present होते हैं The root hair increases the surface area of the root for absorbing water and minerals dissolving water. Root hair क्या करता है Root hair surface area root का surface area को बढ़ाता है ताकि वो और ज़्यादा पानी absorb कर सके and mineral absorb कर सकें जो water में dissolve होंगे The root hair absorb water present in between the soil particles. Now root hair absorb क्या करता है जो mineral होते हैं जो water होते हैं जो soil particles में जो होते हैं उसको absorb कर लेता है अब root hair से क्या होता है From the root hair, water along with all the minerals भी ये root में enter करता है Root hair से first it will enter through root and then root hair से it will एंड root hair and then root hair से वो enter करता है roots में okay and then it moves upward towards the stem and leaves. The upward movement of water and minerals takes place through pipe-like structures or channels present throughout the plant body. Now ये है आपका जैसे root hair movement of water and minerals through the root hair ठीक है ये है root hair ये यहाँ से आपका water and mineral जो है वो पूरा ऊपर जा रहा है ठीक है now see we have we have ऊपर जो movement होता है water और mineral का जो pipe like structures में जाता है channels में present वो throughout the plant body होता रहता है these pipe like structures or channels are made of special cells called xylem elements ये जो plant cells जो होते हैं ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या इसको आप चैनल भी कह सकते हो ये स्पेशल सेल्स के बने होते हैं एंड देव सेल्स आर कॉल जाइलम एलिमेंट्स नाउ जाइलम इज अ वॉस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट जाइलम क्या है जाइलम एक वॉस्कुलर टिश्यू है जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर ठीक है ना जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस चैनल दैट कनेक्ट्स रूट्स द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेज जाइलम क्या करता है जाइलम एक कंटिन्यूस चैनल बना लेता है जो रूट को टू द लीव जो कनेक्ट करता है रूट को लीव को स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू इन दिस मैनर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी एंड इट इज कैरीड आउट टू द एंटायर प्लांट पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल का सप्लाई होता है
ओके नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड एनिमल्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड द फूड प्रिपेयर इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट अब जो लीव जो फूड प्रेजेंट प्रिपेयर करते हैं दे ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट खाना बॉडी के हर हिस्से को चाहिए ठीक है तो प्लीज ने खाना बना लिया नाउ दिस फूड इज प्रिपेयर इस फूड इज सेंड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट द वस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इज कॉल्स फ्लोएम अब वो वस्कुलर टिश्यू जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के पार्ट्स को दैट इज कॉल्ड फ्लोएम फ्लोएम इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद जाइलम इन साइड द प्लांट बॉडी जैसे जाइलम प्रेजेंट होता है वस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम है एक टिश्यू ठीक है जैसे ही फ्लोएम इज ऑल्सो वर्टिकुलर टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी जाइलम एंड फ्लोएम टूगेदर फॉर्म द वस्कुलर टिश्यू ओके नाउ सी हेयर वट इज वॉट इज वस्कुलर टिश्यू वस्कुलर टिश्यू इज अ टिश्यू दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू वो जहा है जो प्लांट्स में मटीरियल को ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स मटीरियल्स इन प्लांट्स करता है ठीक है वस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू होता है जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि ट्रांसपोर्ट होगा मटीरियल बॉडी प्लांट की बॉडी में वस्कुलर टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम क्या करता है जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है टू द प्लांट बॉडी टू द प्लांट एंड वॉट फ्लोएम डज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड टू द अदर बॉडी अदर प्लांट के पार्ट्स को ओके नाउ कमिंग टू ट्रांसपरेशन वॉट इज ट्रांसपरेशन नाउ ट्रांसपरेशन क्या होता है ट्रांसपरेशन प्रोसेस को होता है जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है ना जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ठीक है ना प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि प्लांट क्या करते हैं वाटर और मिनरल्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर जो ऊपर जाता है जो रूट सिस्टम के थ्रू वो इज मच मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक ऑर्जेंसेज एंड ग्रोथ अब जो वाटर जो रूट से जो ऊपर जाता है स्टेम के टू वर्स शूट सिस्टम की तरफ वो बहुत ज़्यादा होता है जो प्लांट को ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए होता है ठीक है उससे भी ज़्यादा पानी को वाटर वाटर जो होता है वो रूट की तरफ स्टेम भेजती है स्टेम की तरफ रूट भेजती है ओके तो दैट वाटर इज़ एब्जॉर्ब इन द सॉइल मिनरल इज एब्जॉर्ब इन द सॉइल रूट में आता है रूट से फिर वो स्टेम की तरफ जाता है तो वो जो पानी होता है ऊपर जो जाता है वो पानी एक्सेस में होता है पानी बहुत होता है जितना प्लांट को रिक्वायर होता है उससे ज़्यादा ही उसको पानी मिल जाता है नाउ अब ये जो एक्सेस वाटर जो है ये जो ज़्यादा पानी होता है ये जो है प्लांट इसको क्या करते हैं इसको प्लांट्स ट्रांसपायर कर देते हैं ठीक है तो नाउ सी द एक्सेस वाटर इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स इन वेपर फॉर्म टू द एटमोसफियर थ्रू द लीव्स ठीक है अब ये जो एक्सेस वाटर होता है ये वेपर के फॉर्म में प्लांट फेंक देते हैं वेटर वेपर के फॉर्म में प्लांट जो है इसको लीव्स के थ्रू लीव्स के थ्रू लीव्स में पोर्स होते हैं स्टोमेटा इसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं वेपर फॉर्म में नाउ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को रिड्यूस करते हैं वाटर को कम करते हैं अपनी बॉडी से अपनी पत्तियों के थ्रू करते हैं स्टोमेटा के थ्रू करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन नाउ हाउ डू लीव लूज वाटर अब ये हम पढ़ेंगे हाउ डू लीव लूज वाटर लीव्स जो हैं वो लूज वाटर कैसे निकालते हैं लीव्स कंटेन टाइनी पोस्ट कॉल स्टोमेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको ऑन द लोअर साइड लीव्स कंटेन टाइनी पोर्स लीव्स में क्या होते हैं स्टोमेटा पोर्स होते हैं पतले पतले से छोटे छोटे से क्या कॉल स्टोमेटा इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स स्टोमेटा प्लांट्स जो होते हैं पत्तियाँ जो होती हैं प्लांट्स की वो वाटर को लूज करते हैं इट इज़ थ्रू द स्टोमेटा दैट लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपरेशन अब ये वाटर ट्रांसपरेशन किस प्रोसेस ये जो ट्रांसपरेशन प्रोसेस हो गया इसे कौन सा प्लांट का पार्ट करता है लीव्स करती हैं कैसे करती हैं जो एक्सेस पानी होता है जो उनको ज़रूरत से ज़्यादा होता है उसको वो रिड्यूस कर देती हैं उड़ा देती हैं उड़ा देती हैं वेपर फॉर्म में दिस इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन नाउ सी है ट्रांसपरेशन का एक सब प्रोसेस यहाँ दे रखा है वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द रूट्स वाटर रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया वाटर ट्रेवल थ्रू द प्लांट्स वाटर तो ऊपर गया टू ट्रेवल थ्रू द प्लांट्स उसके बाद वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस वो सरफेस से इवेपोरेट हो गया ओके नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ डज वाटर मूव अप अब एक क्वेश्चन होता है वाटर 
ऊपर कैसे आता है वाटर ऊपर आता है द एवेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स प्रोड्यूस अ सक्शन पुल विच हेल्प्स टू पुल वाटर अप टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज अब यहाँ क्या होता है जब पानी का जो इवेपोरेशन होता है लीव से जो होता है ये एक सक्शन प्रोड्यूस करता है ये एक सक्शन होता है सक्शन को प्रोड्यूस करता है जो ऊपर पानी को ऊपर की तरफ खींचता है और पानी की जो ऊपर टॉल ट्रीज होते हैं उसके ऊपर तक उनको लेके चला जाता है पानी को खींच लेता है दिस पुलिंग अप ऑफ वाटर बाई ट्रांसपरेशन कैन बी कम्पेयर टू द सक्शन ऑफ वाटर और कोल्ड ड्रिंक बाई माउथ थ्रू अ स्ट्रॉ अब जैसे कि सक्शन कैसा होता है आप इस सक्शन को ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो आप स्ट्रॉ से आप पानी को सक कर रहे हो ना आप पानी को खींच रहे हो ऊपर आपने सक्शन कर रहे हो आप उसको सक कर रहे हो आपने किसी भी ग्लास में कोल्ड ड्रिंक बॉटल में आपने पाइप लगाया स्ट्रॉ लगाया और आपने पानी को ऊपर खींचा तो ये सक्शन हुआ आपने सक्शन किया ऐसे ही पेड़ों में भी यही होता है पेड़ जब पानी ऊपर की तरफ इवेपोरेट करते हैं तो नीचे से पानी वो खींचते भी हैं सक करते हैं सक्शन होता है इसके लिए ठीक है नाउ इट इज सिमिलर टू सक्शन पुल डेवलप बाय योर माउथ दैट पुल्स द लिक्विड आप ये हमारा सक्शन कौन करेगा हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ का सक्शन होता है ये हमारा माउथ कर रहा है ऐसे ही पेड़ जो होता है वो सक्शन करता है पुल करता है पानी को ऊपर बड़े बड़े ट्रीज में होता है ये नाउ ट्रांसपोरेशन का एडवांटेज क्या होता है इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स एक तो ये हो गया ट्रांसपोरेशन का कि वाटर और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है देन सेकेंड इज ये कूल करता है पत्तियों को ठीक है ट्रांसपेरेशन वाटर जो लॉस होता है ये पत्तियों को ठंडा रखता है ठीक है गर्मियों के मौसम में हॉट सन जब होता है तो इनके डेलीकेट जो सेल्स होते हैं उनको ये कूल cool रखता है पत्तियों को कूल cool रखता है और ये प्लांट्स को रिजिडिटी देता है रिजिडिटी भी देता है मतलब कि वो जमे रहें रिजिडिटी मतलब कि वो जमे रहें बहुत नाजुक ना हो रिजिडिटी रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी ठीक है ये प्लांट बॉडी को सीधा खड़ा रहने में रिजिड रहने में सपोर्ट करता है ओके ना फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट इज देर टू शो दैट वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेशन के थ्रू उड़ता है इसमें हम क्या करेंगे आपको क्या करना है आप दो छोटे छोटे स्मॉल साइज पॉटेड प्लांट्स ले लीजिए ए ओ भी मार्क कर लीजिए उसके बाद एक को आप बेल जार से कवर कर दीजिए और दूसरे को आप जो है ऐसे करके ठीक है रिमूव द लीव्स एक की आप लीव्स को रिमूव कर दीजिए एक में पत्तियां छोड़ दीजिए एक को पत्ती समेत और एक को बिना पत्ती के आपने उसके बाद क्या किया बेल जार से दोनों को ढक दिया ओके नाउ अब आप देखेंगे इसको आप कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख दीजिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे आपको जिसमें पत्तियां होंगी जिस वाले जार में जिस पॉट में पत्तियां होंगी उसके उस वाले जार में आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे ये पानी की बूंदें दिखेंगी ठीक है और यहाँ देखिए जिसमें पत्तियाँ नहीं हैं बी वाले जार में इसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखेंगे ठीक है सो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर इसी फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि ये वेपर के फॉर्म में उड़ रहे हैं और कहाँ से उड़ते हैं ट्रांसपेरेशन कहाँ से होता है ये ट्रांसपेरेशन हो रहा है ट्रांसपेरेशन कहाँ से होता है ट्रांसपेरेशन लीव्स करती हैं थ्रू दे टाइनी पोर्स इसमें तो पत्तियाँ हैं ही नहीं इसमें पत्तियाँ नहीं हैं तो ट्रांसपेरेशन नहीं हो रहा है इसमें पत्तियाँ हैं तो ट्रांसपेरेशन हो रहा है तो दिस वॉज अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन टू सी वेदर लीव्स ट्रांस प्रेशन करती हैं कि नहीं करती हैं तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट एट होम आप एक काम और भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू इट आप इसको अगर जार नहीं है आपके पास व्हाट यू कैन डू इज आप इसको एक पॉलीथिन से यहाँ तक ऐसे करके पॉलीथिन लाइए और यहाँ पर इसको स्टैम की तरफ कचरे से बांध दीजिए ठीक है दोनों में आप यही करिए अगर आपके पास ये जार नहीं है पॉलीथिन सबके घर में होता है पॉलीथिन से इसको स्टेम तक खूब कर्रे से बांध दीजिए इसको भी बांध दीजिए सेम थिंग यू विल ऑब्जर्व इन दैट ऑल्सो ओके थैंक यू